El universo te aísla por esta razón. Tu soledad no es casualidad. Voy a explicarte hoy lo que nos ha sucedido a la mayoría de las personas en cualquier momento de nuestra vida y es que de alguna forma nos hemos aislado o la propia vida nos ha aislado de otras personas por diferentes motivos y no es algo casual. Siempre hay un porqué. La inteligencia divina lo sabe. Hoy voy a explicarte cuál es el motivo por el cual puede que en estos momentos estés viviendo una etapa de soledad y eso no es malo y es que la sociedad y el sistema nos hace creer que la soledad es igual al fracaso, no tiene nada que ver. Hoy vamos a comprender cómo en momentos de soledad está nuestra mayor oportunidad de crecimiento personal, espiritual y también profesional en nuestra vida, como voy a contarte también a través de mi propia experiencia, te vas a sentir identificado, identificada con todo lo que voy a contarte en este vídeo. Quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, estoy inspirando a cientos de miles de personas cada día a través de mis redes sociales, pero también a través de libros, cursos, formaciones, mentorías y este tipo de vídeos. Diariamente estoy aquí contigo tratando de aportar máximo valor. Por cierto, tienes la oportunidad de entrenar junto a mí la mentoría que comenzamos en el mes de enero para la desparasitación multidimensional de todos tus cuerpos físico, mental, emocional, energético y espiritual. Tienes toda la información justo debajo de este vídeo. Ahora comenzamos ya y entrenamos. Vamos a profundizar en la soledad y en por qué. ¿Cuál es el motivo o los motivos por los cuales el universo, la energía, la vida, la inteligencia divina a veces nos aísla de otras personas, de grupos, de incluso a veces de familiares también para que nos demos cuenta de algo muy importante pero como te decía iniciando este entrenamiento la soledad es vista a nivel de lo que es el sistema y de toda la trampa de la matriz como un fracaso pero siempre vamos buscando validación externa ahí es donde está la dificultad el error que cometemos tantas y tantas veces. Creemos que tiene que ser la sociedad, el sistema, el grupo, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los que nos tienen que validar, los que nos tienen que decir lo que nosotros valemos. En realidad somos nosotros los que nos tenemos que validar a nosotros mismos y siempre a través de lo importante, que son los principios y los valores internos y no lo que nos dice el sistema, que quiere que nuestra valía o nos hace creer que nuestra valía depende de lo que conocemos como el dinero, el poder, el estatus, el lujo, la comodidad, eh, la posición social. Esa es una gran trampa, es el programa falso del éxito que tantas veces te he contado eh, en este canal. Pero la validación externa, querer encajar en determinados lugares, grupos, encajar, agradar, todo lo que es complacer o querer complacer a los demás, todo eso viene de una necesidad en nuestro interior, de una carencia, viene de una vibración de miedo, viene de la persona que todavía no se está amando en profundidad a sí misma y por eso vamos buscando que sean otros los que nos amen, nos validen y nos den su atención es un error. Nosotros tenemos que vibrar a través de la vibración del amor verdadero, que es aquella persona que tiene que sentirse plena consigo misma y que sabe que su valía no depende de sus posesiones ni de sus logros, sino de esos principios y valores espirituales auténticos que son la honestidad, la sinceridad, la lealtad, la fidelidad, la generosidad y todo lo que supone la humildad, que en realidad es la grandeza del ser humano despierto. Bueno, pues la persona con baja autoestima, con falta de amor propio, es aquella que va buscando la validación a través del entorno y a través de los condicionamientos sociales. Por eso vemos la soledad en muchas ocasiones como un fracaso, pero no lo es. El universo, la vida, la inteligencia divina nos aísla por diferentes motivos en diferentes etapas de nuestra vida. Estoy seguro que a ti te ha pasado en muchas etapas en las cuales has visto cómo te quedabas solo, cómo seguías un camino diferente, porque venía algo nuevo en tu vida, porque tú estabas cambiando tu propia frecuencia de, de vibración y las personas con las que estabas anteriormente no lo están haciendo y todo está bien. En su propio proceso cada, cada uno sigue su propio camino. No hay nadie mejor ni peor que otro. Simplemente diferentes niveles de conciencia y de evolución. Pero te dabas cuenta y 
amigos se alejaban o dejabais de veros y llegaban otras personas nuevas, diferentes, en una vibración similar a la tuya. Esto nos ha pasado a todos. Yo recuerdo varios momentos principales en mi vida por los cuales eh, se ha producido la soledad y me di cuenta que era la propia vida la que me inducía a esa soledad porque era necesario para mi aprendizaje, para mi autoconocimiento. Por ejemplo, cuando pasé por la ansiedad generalizada, ahí era una necesidad que venía de mi interior. Tenía que evitar esa, ese contacto, esa actividad social intensa que yo seguía con mis amigos. Eh, también era una persona, evidentemente te estoy hablando de hace 15 años atrás, donde tienes eh, pues ganas de salir, ganas de estar con los amigos, pero en ese momento cuando yo experimenté la ansiedad generalizada, lo último que quería era eh, actividades a nivel social, ruido y todo eso que ocurre cuando estamos haciendo ese tipo de actividades. Yo buscaba la introspección, buscaba el reencuentro conmigo mismo, buscaba, buscaba la calma interior, eh, la serenidad, saber qué me ocurría, tratar de entender lo que me estaba pasando y así fue como reduje el ruido mental y pude salir de la ansiedad con el autoconocimiento, la autoconsciencia y descubrí qué era lo que estaba afectando a mi vida, que en ese momento me di cuenta que eran dos situaciones paralelas que se estaban produciendo. Una era una situación, en este caso en el trabajo, a nivel laboral, conflictos internos que había en ese lugar donde yo comencé una labor profesional y también una relación tóxica con una pareja sentimental que al final pues no había compatibilidad, no había afinidad y estábamos continuamente discutiendo, reconciliándonos con problemas, con altibajos emocionales y todo eso evidentemente desequilibra tu cuerpo mental y emocional. Por eso necesité de nuevo eh, sumergirme en la soledad, estar conmigo mismo y tratar de entender lo que estaba ocurriendo para reencontrarme de nuevo con mi paz, con mi serenidad, que es muy importante. De hecho, es lo más importante que tenemos que cuidar en nuestra vida. Nuestra paz mental, nuestra paz interior, es fundamental cuidarla. Así que, como a ti te ha ocurrido, estoy convencido, en momentos de tu vida me gustaría saber en los comentarios si quieres, si te apetece compartir cuáles han sido esas experiencias en las cuales tú te has sentido sola o solo o has visto cómo la vida te inducía a ese camino y luego te has dado cuenta que era para algo positivo, que era para un crecimiento personal, espiritual en tu vida. Porque la soledad en realidad es un espejo para ver nuestra sombra y nuestra luz, para ver nuestro camino sin interferencias, sin ruido mental. Por eso el camino de la introspección es fundamental en nuestra vida y por eso tenemos que trabajar ejercicios como la meditación, como el trabajo interno, la relajación mental, momentos que todos necesitamos en el día para estar con nosotros mismos, para conectar, para conectar con nuestro ser interior en la naturaleza o en cualquier lugar donde a ti te eleve la vibración, da igual. Es muy importante porque, como te digo, la soledad realmente es un espejo. El universo nos aísla con, con un motivo específico y siempre hay un motivo y es importante que, que te des cuenta que no hay nada casual. Evidentemente, cuando nosotros nos quedamos en esos momentos de soledad, se aquieta el ruido mental sale nuestra esencia verdadera y podemos reconectar con nuestro ser esencial. Y también nos damos cuenta que a la gente no le gusta, no le gusta o le asusta reencontrarse consigo misma. Esto también nos ha pasado a todos. Por eso vamos evitando muchas veces esos momentos de soledad. Nos da miedo, nos aterra y buscamos estímulos continuamente con personas, con amigos, a veces haciendo cosas que ni siquiera en realidad nos apetece hacer o estando con personas que en verdad no nos apetece estar, pero que lo hacemos para evitar esos momentos de soledad que tanto miedo nos dan porque nos enfrentamos a nuestro propio espejo y porque no queremos vernos a nosotros mismos, porque no nos enseñan en ningún lugar el autoconocimiento y la autoconsciencia cuando es fundamental para vivir esta vida. Todos los más grandes de la historia y todas las personas más exitosas, qué curioso, han tenido el camino de la soledad, el camino de la soledad que les ha llevado a crecer y a expandir su vida a nivel personal, a nivel profesional y a nivel espiritual y luego dedicarse al crecimiento interno pero también al servicio a las demás personas a contribuir con aquello que han aprendido. Si te fijas y lees biografías de personas exitosas en cualquier área, de cualquier eh, actividad en la vida humana, todos han pasado por ese proceso para el autoconocimiento, la autoconciencia y luego descubrir qué querían hacer realmente en su vida, cuáles eran sus propósitos y dirigirse a ellos 
para lograrlos. La soledad es muy importante. Las redes sociales hoy en día, la tecnología nos hacen creer que estamos llenos de estímulos, de amigos, de amigos virtuales, pero en realidad nos damos cuenta que lo que más induce en este caso las redes sociales es a la hipocresía, a la falsedad que vemos allí donde mostramos solamente la cara bonita de nuestra vida y nunca eh, nadie se atreve a hablar de momentos de miseria humana que todos pasamos, dificultades, eh, complejos o cualquier situación que podamos tener que a veces también es humano compartirla y nos damos cuenta ahí en esa hipocresía que ocurre en las redes sociales que es una falsedad, que es una mentira y que tampoco estás eh, rodeado de... Porque sabes que cuantos más seguidores o cuantos más amigos en redes sociales parece que eres más exitoso. Volvemos de nuevo a lo que quiere eh, programar continuamente el sistema, que el éxito depende de las personas y de los muchos amigos que tienes. Yo me he dado cuenta desde hace ya muchos años que en cuanto a las personas y tu entorno, lo importante nunca es la, cali la cantidad, sino la calidad. Y aunque sean pocas personas, pero de buen corazón y auténticamente buenas personas, esas son las que de verdad tenemos que conservar. Porque cuántas veces nos hemos rodeado creyendo que teníamos muchísimos amigos, nos ha pasado algo y nos hemos dado cuenta que estábamos solos, que no había nadie en los momentos de auténtica dificultad cuando recurrí, recurrías a esa persona que creías que iba a estar y no aparece. Por eso los verdaderos amigos, la amistad verdadera, se puede contar con los dedos de una mano y te sobran dedos, pero quien haya encontrado esa amistad verdadera auténtica es un tesoro, aunque solamente sea un, una persona, una amistad, solamente necesitas una para descubrir y darte cuenta de lo importante que es esa auténtica amistad y también de las amistades superficiales que yo les llamo conocidos, que son esas personas que siempre están ahí para lo bueno, para la fiesta, para el ocio, para los vicios de, de la sociedad y del sistema, pero que luego nunca están para cuando de verdad tiene que estar un amigo auténtico. Solo en soledad podemos conectarnos con la conciencia expandida que nosotros somos y a veces la vida nos induce a esa soledad para que nos reencontremos con esa conexión porque se va a producir una bifurcación de caminos en nuestra vida porque vamos a tomar un, un camino diferente, como por ejemplo me ocurrió a mí cuando decidí crear mi propósito de vida, llenarme de, es, de él y dirigirme con todo hacia él y cambiar radicalmente mi vida a todos los niveles. Muchas personas se alejaron, otras dejaron de hablar y otras aparecieron, pero es parte de la vida y todo está bien. Solo en soledad podemos conectar con esa conciencia. Entonces es cuando aparecen lo que se conocen como las sincronicidades o las señales del universo, que en realidad son oportunidades para que cumplamos nuestros propósitos, porque cuando una persona toma la decisión no sencilla a veces en la vida de, de, de cambiar eh, ciertos círculos o de aislarse por una etapa para autoconocerse mejor, ocurren señales siempre, sincronicidades que te van a indicar un camino y que va a ser el camino que, que tú vas a empezar a seguir a partir de esa toma de, de decisión. Si todo este contenido de verdad te está resonando, te está inspirando, me gustaría que dejaras en los comentarios mi alma saluda a tu alma y así voy a entender que este contenido te gusta y que quiere, quieres, que siga, quieres que siga aportándote mucho valor cada día con este tipo de vídeos. La meditación introspectiva aquieta la mente y es muy importante, nos conecta con la conciencia infinita. Nosotros necesitamos aislarnos a veces en momentos del día, no quiere decir que tengamos que vivir solos, pero para esa conexión con la conciencia infinita y con el ser interior se tiene que hacer en soledad, se tiene que hacer en momentos de introspección, tenemos que relajar la mente, no puede hacerse de otra forma, no puede hacerse con el ruido habitual que, que mantenemos en la sociedad de hoy en día, rodeados de todo tipo de, 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 de a veces de distracciones, que son la mayoría de las veces hacia donde nos dirigimos. Y por eso tantos estímulos hacen que tantas personas estén desconectadas de su verdadero ser esencial porque les aterra estar con ellas mismas un rato para conectar con su interior. Cuando nos enfrentamos a la soledad nos estamos enfrentando a nosotros mismos, a nuestros miedos más profundos, a nuestras inseguridades, a nuestros bloqueos emocionales, a nuestras carencias, a nuestras creencias limitantes y todo eso está bien porque en realidad ahí es donde está la oportunidad de sanar todo lo que nos está bloqueando en nuestra vida y no nos permite seguir avanzando. Así que la soledad nunca es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento para quien la sabe aprovechar 
a su, a su mejor beneficio y si todo esto que te he contado hoy resuena, si voy a leer tus experiencias porque estoy seguro que la vas a dejar en los comentarios para saber, para aprender de ti y si de verdad te gusta de corazón todo este contenido, recuerda comentar mi alma saluda a tu alma y ahí es donde voy a leeros y voy a saber de vosotros. También me gustaría, me gustaría que compartieras este vídeo con todas las personas que conozcas, que sepas que les puede ayudar este mensaje, que muchas personas rechazan, comenzando por la propia sociedad y el sistema, pero que sabemos que esto resuena porque es una verdad que está ahí en nuestro corazón resonando. Así que suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo mucho más de contenido que eleva la conciencia en el ser humano y si te quieres venir y entrenar junto a mí ya a nivel profundo la mentoría de dos meses para la desparasitación multidimensional de todos tus cuerpos físico, mental, emocional, energético y espiritual, escríbeme a info Nos vemos en el siguiente vídeo. Que pases un feliz día. Mi alma saluda a tu alma. Hola, buenos días. Soy Jonathan desde México. Eh, Luis, quiero agradecerte. Primero que nada, agradecerte. Gracias, Luis. Quería agradecerte, Luis. Quiero darte las gracias. Eh, Luis, solo darte las gracias. Por lo bien que me has acompañado. Por ayudarme a encontrar un camino para mejorar mi vida. Para mí también ha significado un avance espiritualmente. Me inspiró confianza. Esto ha sido para mí una verdadera experiencia de vida, una experiencia transformadora. En tus mentorías pude tener un gran conocimiento, poder ver la vida de otra forma, enamorarme. Cómo manejar la ansiedad, me parece que es maravilloso. A mí me sirvió mucho ¿no? que es una persona que tiene experiencia. Estaba en una situación en la que había algo que se despertaba, había cosas que no entendía y de alguna forma apareció Luis. Gracias a todo el conocimiento que has dado. Lo importante que es la meditación y la respiración. La parte de mentalidad. Hoy en día veo la vida muy despierto. Todo el tema de lo que es alimentación y cómo se conecta directamente con nuestro cuerpo. Durante toda la mentoría de marca personal. Nunca es tarde para poder empezar a ver la vida desde otro punto de vista. Mi vida ha hecho un cambio de 180 grados. Me ha servido muchísimo todo lo práctico que incluye la mentoría. Me has ayudado mucho con tus consejos, con las mentorías. Mil gracias. A través de tus libros, Alfa y Omega, la desidencia de los despiertos. Todos los objetivos que yo tenía, que no eran solamente materiales, se han puesto en su sitio. Mi nombre es Juan Carlos López. Mi nombre es Laura. Soy Jonathan. Mi nombre es Susana. Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias.